வாய்த்தியரங்கள் நிரூபணம் அல்லாம செலத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த வாய்த்தியரங்கள் புக்லயே உங்களுக்கு நிரூபணம் கொடுக்குங்க ஒரு வட்டம் இன்னொரு ஒரு வட்டம் ஒரு வட்டம் இன்னொரு ஒரு வட்டம் இது ஒரு வட்டம் இது ஒரு தொடுகோடு இப்ப இந்த இதுல என்ன சொல்ல வரேன்னா ரெண்டு வட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று தொட்டு கொள்ளுமானால் ஒரு புள்ளி தொட்டு கொள்ளுமானால் அந்த தொட்டு கொள்ளும் புள்ளி அதை மையத்தை சேர்க்கக்கூடிய இந்த லைன்லேயே இருக்கும் இருக்கா பாருங்க இந்த மையத்தை சேர்க்கக்கூடிய இந்த லைன்ல தான் எதுவும் இருக்கு அந்த டச்சிங் பாயிண்ட்டும் இருக்கு தொட்டு கொள்ளும் புள்ளிங்கிறது மையத்தை இணைக்கக்கூடிய அந்த கோட்டிலே அமையும் இது வந்து ஒன்று வட்டில் கேட்க சான்ஸ் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன ரெண்டு வட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று வெளிப்புறமாக தொடும் போது வெளிப்புறமாக தொடும் போது இரண்டு மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் இந்த மாதிரி இந்த மையத்துக்கு இந்த மையத்துக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ரெண்டு ஆரங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் ஏற்றுக்கிறதுங்களா இதோட டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் இதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னது ரெண்டு சென்டருக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ப்ரூஃப் இப்போ நான் அங்கே வந்து இந்த வட்டத்தோட மையம் இது இந்த வட்டத்தோட மையம் இதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு வட்டமும் எங்கே தொட்டுக்கிறது உள்புறமாக தொட்டுக்கிறது ஒரு பெரிய வட்டம் இன்னொரு குட்டி வட்டம் உள்ளே கூடி இருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு வட்டத்துக்கும் ஆரத்து ரெண்டு வட்டமும் ரெண்டு மையத்துக்கு உள்ள தூரம் எப்படி இருக்குன்னா இதோட ஆரம் இதோட ஆரம் மைனஸ் இந்த ஆரம் ஸோ இரண்டு மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் ஆரங்களின் வித்தியாசத்திற்கு சமமாக இருக்கும் இது பார்த்தோன்னா தெரியுது இது என்னென்னா கொஞ்சம் கூட நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யும் இது பெரிய ஆரம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கில் இது மொத்த ஆரம் இந்த இருக்கு இவ்வளவு இது மொத்த ஆரம் இதில் வந்து இதோட ஆரத்தை மாத்திரம் கழிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்த மாத்திரம் கழிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செய்யும் இந்த மையத்துக்கும் இந்த மையத்துக்கு இடைப்பட்ட தூரம் கிடச்சிடும் மொத்த ஆரம் இவ்வளவு அதில் இந்த தூரத்தை மாத்திரம் கழிச்சிட்டிங்கன்னா தொடுகோட்டிற்கும் தொடுபுள்ளிருந்து இந்த மையத்தை இணைக்கூடிய வழியாக செல்லும் இந்த ஆரத்துக்கு இடைப்பட்ட கோணம் எப்பவுமே எவ்வளவு இருக்கும் தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான தொடு புள்ளி தொடுகோட்டிற்கும் தொடு புள்ளியில் வழியாக செல்லும் அந்த ஆரத்திற்கும் தொடுகோட்டிற்கும் ஆரத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணம் தொண்ணூறு டிகிரி யார் செங்குத்தாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மனசு சொல்லுது போத்தார் பெர்பண்டிகுலர் வித் ஒன் அனதர் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான நிறுவனம் ஸோ பித்தாகரத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த கான்செப்டை புரியறதுக்காக ஒரு சர்வசமம் வடிவத்தவை அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வடிவத்தவை அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு உருவங்களும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரே சேம் சேஃப் சைஸ் சேமாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு ஒரு மா ஒரு ஒரு மாமரத்தில் பார்க்கீங்க மாம்பழமாக நிறையா இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே ஒரே வடிவம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சைஸ் ஒரு இது குட்டி குட்டி சைஸாக இருக்கும் இன்னொரு பெரிய சைஸாக இருக்கும் ஸோ அப்படி ரெண்டு மாம்பழங்களும் நீ என்ன சொல்லலான்னாக்கா வடிவொத்த மாம்பழங்கள்னு சொல்லாமே தவிர ஒன்றுக்கு ஒன்று சர்வசம மாம்பழங்கள்னு சொல்ல சர்வசமம் அப்படின்னா கான்கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க நைன் ஃபுல்லாக படிச்சுருக்கு ரெண்டு உருவங்கள் வந்து வடிவத்திலும் அளவிலும் எல்லாத்துலேயும் ஒத்து இருந்தால் சைஸும் சேமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு உருவங்களும் என்னது சர்வ சம உருவங்கள் அது கான்கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வடிவத்தவை நீங்கள் டென்த்தில் நீங்கள் பா படிக்க போகிறது என்ன ரெண்டு உருவங்களும் சைஸில் சேமாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் சேஃபில் சேமாக இருக்கும் சேஃப் இங்கே எவ்வளோ சாய்வு எவ்வளோ இது இருக்கும் அங்கேயும் அதே இது இருக்கணும் ஸோ இப்படி சேஃப் மாத்திரம் சேமாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் வடிவத்தவை அல்லது சிமிலர் ஃபிகர்ஸ் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு முக்கோணம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ஒரு குட்டி முக்கோணம் இது அப்படியே விரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே இங்கே எவ்வளோ சாய்வுள்ள இருக்கோ அதே அளவு சாய்ங்கணும் இது எவ்வளோ ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு முக்கோணம் ஒன்று கொண்டு வடிவத்தவை ஆர் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு முக்கோணங்களில் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு நீ சொல்லணும்னா ஒன்று இங்கே உள்ள கோணம் இங்கே உள்ள கோணம் இங்கே உள்ள கோணம் இந்த மூணு கோணமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ ஏ ஏ ஏ மூணு ஆங்கிள் இங்கே என்ன ஆங்கிள் இருக்கோ அந்த மூணு ஆங்கிள் முக்கோணம் மூணு கோணம் இருக்கு மூணு சைடு இருக்கு ஸோ மூணு கோணம் சேமாக இருந்தால் அது என்ன சொல்லலாம் வடிவத்த முக்கோணங்கள் சொல்லலாம் அல்லது மூணு சைடோட லென்த்து இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த சைடு 
இந்த லென்த் இது சேமாக இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் என்னது சர்வசமம்னு சொல்ல முடியும் சர்வசம் ஆனால் இன்னொரு ஒரு கான்செப்ட் சர்வசம முக்கோணங்களை நம்ம என்ன சொல்லலாம் வடிவத்த முக்கோணங்கள் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா சர்வசமம் சொன்னாலும் வடிவமும் சேம் தான் ஆனால் எல்லா வடிவத்தையும் சர்வசமம்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா சர்வசமத்துக்கு நீங்கள் என்ன அளவும் சேமாக இருக்கும் ஆனால் வடிவத்தவைக்கு சேஃப் மாத்திர சேமாக இருந்தால் போதும் ஸோ ஏ ஏ ஏ இந்த இதோ மூணு ஆங்கிள் சேமாக இருந்தாலும் அது என்ன தான் வடிவத்த முக்கோணங்கள் ஆறு மூணு சைடும் சேமாக இருந்தாலும் அதுவும் வடிவத்த முக்கோணங்கள் மூணாவது ஒரு கான்செப்ட் எஸ்டிஏ எஸ் மீனிங் என்னென்னா இங்கே இருக்க ஒரு ஆங்கிளும் இந்த பக்கம் அந்த ஆங்கிளை அந்த கோணத்தை வந்து லாக் பண்ணக்கூடிய இந்த ரெண்டு பக்கமும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அப்பவும் அந்த ரெண்டு முக்கோணங்கள் என்ன சொல்லலாம் வடிவத்த முக்கோணங்கள் சொல்லலாம் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு இது இந்த ஏஏன்னு சொன்னேன் இதில் ஏஏன்னு இது சொல்லலாம் மூணு ஏக்கு பார்த்தாலும் ரெண்டு ஏன்னு சொல்லலாம் மீனிங் என்ன ஏதாவது ரெண்டு ஆங்கிள் சேமாக இருந்தாலும் அது வடிவத்த முக்கோணங்கள் மீனிங் என்ன முக்கோணத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டு பக்கம் இதுன்னா மூணாவது கோணம் என்ன தான் இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது டிகிரியில் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாறாது இங்கே ஐம்பது இங்கே நாற்பது இங்கே தொண்ணூறு தான் இருக்கும் அப்போ இங்கேயும் ஐம்பது இங்கேயும் நாற்பது இங்கே தொண்ணூறு தான் இருக்க போகுது ஸோ மூணு ஆங்கிளை உபய் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ரெண்டு ஆங்கிளை உபய் பண்ணாலுமே மூணாவது ஆங்கிளை உபய் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஏஏ ஏ ரூலில் என்ன சொல்லலாம் ஏஏ ரூல்னும் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போது நம்ம பித்தாகர ஸ்தீரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம பித்தாகர ஸ்தீரத்தை பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பித்தாகர ஸ்தீரம் அந்த தீரம் பார்க்குற முன்னாடி ஒரு செங்கோண முக்கோணம் வரைஞ்சி உங்களுக்கு இதை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு பேர் செங்கோண முக்கோணம் செங்கோண முக்கோணம்னா ஒரு முக்கோணத்தின் ஏதாவது பக்கம் நைன்டி டிகிரியாக இருந்தால் அது செங்கோண முக்கோணம் தெரிஞ்சது ஸோ இந்த பக்கம் நைன்டி டிகிரியாக இருக்குது இது இப்படி இருந்தாலும் செங்கோண முக்கோணம் தான் இப்படி இருந்து இருந்தால் உச்சி கோணம் நைன்டி டிகிரியாக இருந்தாலும் செங்கோண முக்கோணம் எப்படி எந்த முக்கோணம் இந்த இது அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இது இந்த இடம் இங்கே வந்துருச்சு ஏபிசின்னு போட்டிங்கன்னா ஏபிசின்னு போட்டிங்கன்னா இந்த இடம் இது என்ன ஆகுனா பி இந்த இடத்துல வந்துடுது சி இங்கே வந்துடுது ஏ இங்கே வந்துருச்சு ஸோ இந்த பாருங்கள் ஸோ இது செங்கோண முக்கோணத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் நைன்டி டிகிரிக்கு அப்போசிட்டில் இருக்குது நைன்டி டிகிரி ஏதாவது இருக்க பக்கத்துக்கு பேர் கர்ணம் ஆர் ஹைப்போட்டனியூஸ் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த புக்கோட தான் ஹைப்போட்டனியூஸ் அது இதுதான் ஹைப்போட்டனியூஸ் ஸோ பித்தாக தீரம் என்ன சொல்கிறதுன்னா இந்த கர்ணம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கர்ணம் என்னது ஏசி கர்ணம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கர்ணம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மற்ற ரெண்டு பக்கத்தோட ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல் மற்ற ரெண்டு பக்கம் என்னது ஈசி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஏ ஸ்கொயர் ஆர் ஏபி ஸ்கொயர் ஸோ பித்தாவர் தீரம் சொல்கிறது என்னென்னா கர்ணம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு கர்ணத்தின் வர்க்கம் வர்க்கம்னா ஸ்கொயர் கர்ணத்தின் வர்க்கம் மற்ற இருபக்க அளவுகளின் கூடுதலுக்கு சமம் அப்படிங்கிறது தான் சொல்கிறது கர்ணம்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியணும் எங்கே நைன்டி டிகிரி இருக்கும் இங்கே நைன்டி டிகிரினா அது ஆப்போசிட்டில் உள்ள பக்கம் இங்கே நைன்டினா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் உள்ள பக்கம் உள்ள பக்கத்துக்கு பேர் கர்ணம் ஆர் ஹைப்போட்டனியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இந்த இந்த தீரத்தை வந்து நம்ம இப்போ ப்ரூவ் பண்ணலாம் பித்தாகரஸ் தீரம் ஆர் பாந்தையான் தீரம் இன ரைட் ஆங்கிள் ராயங்கள் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ஹைப்போட்டினியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த அதர் டூ சைட்ஸ் தமிழ் சொன்னால் ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தில் கர்ண அளவின் வர்க்கம் மற்ற இருபக்க அளவுகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதலுக்கு சமம் இது வந்து பித்தாகரஸ் தீரம் ஆர் பாந்தையான் தீரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த தீரத்தை வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம சொல்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பையும் நீங்கள் க்ளியராக ஃபாலோ பண்ணோம் எங்கேயாவது தவு பண்ணிங்கன்னா ஹோல் தீரமே வில் கோ அவுட் உங்களுக்கு மார்க் வந்து கிடைக்காது ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தேட்டர் எழுதும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யுங்கன்னா படம் வரைஞ்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு தீரத்தை எழுதிக்கோங்க சில சமயம் உங்களுக்கு தீரமே கொடுத்துருவாங்க சில சமயம் தீரம் கொடுக்காங்க தீரம் எழுதிக்கோங்க கர்ணத்தின் வர்க்கம் ஒரு செங்கோண முக்கிய கர்ணத்தின் வர்க்கம் மற்ற இருபக்க அளவுகளின் வர்க்கங்கள் கூடுதலுக்கு சமம் தேட்டர் எழுதிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா படம் படம் நான் வரையுதான் பாருங்கள் இதை நான் ஒரு செங்கோண முக்கோணமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறதேன் நான் தொண்ணூறு டிகிரியை உச்சியில் வச்சுக்கிடுதேன் நம்ம வசதிக்காக இது எந்த இடத்துலலாம் நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி இந்த கார்னரில் வந்துடும் பட் தீரம் ப்ரூவ் பண்ண
என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏபிசிங்க முக்கோணம் ஏபிசிங்கிறது என்னது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் செங்கோணம் முக்கோணம் அதில் கோணம் ஏ தான் அவ்வளவு நைன்டி டிகிரி இது வந்து கிவன் அடுத்து வாட் யூ நீட் டு ப்ரூவ் ப்ரூவ் நிரூபிக்கன்னு தமிழில் சொல்லுவோம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் கர்ணம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஆர் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் எப்படினாலும் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நீங்கள் வந்து நிரூபிக்கணும் இப்போ இதை நிரூபிக்கணும்னா அதை அப்படியே வச்சு நிரூபிக்க முடியாது அப்படியே வச்சு வேணால் அந்த ரிசல்ட்டை வேணால் சொல்லலாம் தவிர இதை நிறுவனத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா வேறோ வேற ஏதோ ஒரு தீரத்தோட சப்போர்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும் எப்பவுமே ஒரு தீரத்தை நிரூபிக்கணும்னா வேற ஒரு தீரத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்ப்பீங்க சிறுநீரக வடிவம் என்னென்னா அவரை விதை வடிவத்தில் உள்ளதும்பாங்க அவரை விதை வடிவத்துக்கு டெஃபினேஷன் கொடுக்கும்போது சிறுநீரக வடிவத்தில் உள்ளதும்பாங்க ஸோ ஒரு இதை நிரூபிக்க இன்னொரு இதை சப்போர்ட்டுக்கு நம்ம கூப்பிட்டுக்கணும் ஸோ அப்படி கூப்பிட்டுக்கணும்னா இதில் சில சேஞ்சஸ் வந்து பண்ணணும் அதுக்கு பேர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் அமைப்பு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன சேஞ்ச் வந்து பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏலேருந்து பிசிங்க அந்த கர்ணத்துக்கு ஒரு கோடு வரைய போகிறேன் அது எப்படி இருக்குதுன்னா பிசிக்கு செங்குத்தா வந்து இருக்கு நான் அந்த கோட் அந்த கோட்டுக்கு பேர் ஏடிங்க ஒரு லைன் வரைய போகிறேன் ஸோ ஏடின்னு ஒரு லைன் வரைய போகிறேன் அந்த லைன் எப்படி இருக்கான் பெர்பண்டிகுலர் டு பிசி என்றவாறு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு கோடு வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க ஸோ ட்ரா ஏடி பெர்பண்டிகுலர் பிசி இதான் நீ வரைய வேண்டியது ஓகே ஸோ ஃப்ரூப் நெக்ஸ்ட் என்னது ஃப்ரூப் ஃப்ரூப்னா தமிழில் நிரூபணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ரூப்புக்கு நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிட போகிறீங்கன்னா நம்ம இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஏஏஎஸ்எஸ் கான்செப்ட் ஏஏன்னா என்னது கோணங்களோ பக்கங்களில் கோணங்கள் சமமாகவும் ஆறு பி பக்கங்கள் விகித சமமாகவும் இருந்தால் பக்கங்கள் சமம் கிடையாது விகித சமமாக இருந்தால் அது ரெண்டு என்னது வடிவத்த முக்கோணங்கள் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுருக்கோம்லா இப்போ இந்த இதில் நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா மூணு முக்கோணம் இருக்குது டோட்டலாக சொல்லணும்னா ஏபிசிங்கிறது பெரிய முக்கோணம் குட்டி முக்கோணம் ரெண்டு இருக்குது ஏடிபி ஒன்று ஏடிசி ஒன்று ஏடிபி ஒன்று ஏடிசி ஒன்று ஸோ மூணு முக்கோணங்கள் இந்த படத்தில் மொத்தமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கு இந்த மூணு முக்கோணங்களையும் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் வடிவத்த முக்கோணங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் சொல்லி நான் இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் ஸோ எந்த தீரம் ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு ஆள் ஐடியா வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எந்த முக்கோணத்தை எடுத்துக்கிட போகிறேன்னா செங்கோண முக்கோணம் ஏபிசியும் ஸோ செங்கோண முக்கோணத்தில் ஏபிசியில் எது தொண்ணூறு டிகிரி ஏங்க தொண்ணூறு டிகிரி அடுத்து இன்னொரு முக்கோணம் ஏடிபி ஏடிபி இந்த ரெண்டு முக்கோணத்தையும் நான் எடுத்துக்கிட்டு தரேன் ஏபிசிங்கிறது பெரிய முக்கோணம் இன்னொரு முக்கோணம் ஏடிபிங்கிறது இன்னொரு முக்கோணம் இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் என்னென்னா வடிவத்த முக்கோணங்கள் எதை வச்சு சொல்கிறேன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் கோணம் ஏ வந்து தொண்ணூறு டிகிரி எந்த முக்கோணத்தில் ஏபிசியில் கோணம் ஏ வந்து தொண்ணூறு டிகிரி கோணம் ஏடி முக்கோணம் ஏடிபியில் கோணம் டி வந்து என்னது தொண்ணூறு டிகிரி ஸோ ஒரு கோணம் ரெண்டுக்கு சேமாக இருக்குது இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோணம் பிங்கிறது இந்த முக்கோணத்துலேயும் இருக்குது குட்டி முக்கோணத்துலேயும் இருக்குது பெரிய முக்கோணத்துலேயும் கோணம் பிங்கிறது ஒரு காமன் கோணமாக இருக்குது ஸோ கோணம் பிங்கிறது என்னது காமன் ரெண்டுக்குமே காமனாக இருக்கு ஸோ எப்போ வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏஏ கான்செப்ட் ஆங்கிள் ஆங்கிள் சேம் ஆங்கிள் ஏதாவது ரெண்டு கோணங்கள் சேமாக இருந்தால் அந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் வடிவத்த முக்கோணங்கள் எந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் ஏபிசியும் ஸோ முக்கோணம் ஏபிசி அண்ட் முக்கோணம் ஏடிபி வடிவத்தவை ஆர் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண பாருங்க இங்கே ஒரு தொண்ணூறு டிகிரியில் இருக்கு ரெண்டுமே ஓ ஒரு கோணம் சமமாக இருக்கு கோணம் பிங்கிறது ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கு அப்போ ஏபிசிங்க ஒரு பெரிய முக்கோணமும் ஏடிபிங்க இந்த சின்ன முக்கோணமும் சிமிலர் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ரெண்டு முக்கோணங்களோட ஏதாவது ரெண்டு கோணங்கள் சமமாக இருந்தால் பக்கங்கள் எதுக்கு சமமாக இருக்கும் விகித சமமாக இருக்கும் அதனை அடைக்க அந்த கோணத்தை அடைக்க பக்கங்களுக்கு விகித சமமாக இருக்கும் 
இப்போ இந்த இந்த படத்தில் எடுத்த இந்த ரெண்டு முக்கோணங்கள் பார்த்தோமே ஏபிசி ஏடிபியில் அதனை அடக்கிய பக்கங்கள் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடய கரஸ்பாண்டிங் பேஜஸ்ஸு இதோட இந்த ரெண்டு முக்கோணத்தை ஏபிசி ஏடிபியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி பை டிபி ஈக்குவல் டு பிசி பை பிஏ இந்த ரெண்டும் வந்து சேம் இது எப்படி என்னென்னா உங்களுக்கு புரியுதுக்கு என்னென்னா ரெண்டு குட்டி முக்கோணமாக பிரிச்சுக்கலாம் இது ஒரு முக்கோணம் இந்த முக்கோணம் என்னென்னா எந்த முக்கோணம் ஏடிபின்னு வேணா வச்சுக்கலாம் ஏ டி பி இது குட்டி முக்கோணம் ஏடிபி இன்னொரு முக்கோணம் ஏபிசி ஆனால் ஏ தான் அங்கே தொண்ணூறு டிகிரி கோணம் ஏ தான் தொண்ணூறு டிகிரி பெரிய முக்கோணத்தில் கோணம் ஏ தான் தொண்ணூறு டிகிரி கோணம் பி ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கோணம் எப்படி போட்டுக்கிட்டீங்க இந்த முக்கோணம் அப்படியே போட்டுக்கிட்டீங்க ஏடிபி இது குட்டி முக்கோணம் இந்த முக்கோணம் பெரிய முக்கோணம் ஸோ எப்படி ஈஸியாக பிரிக்கிதுன்னா அங்கே பாருங்கள் தொண்ணூறு டிகிரி இந்த இடத்துல வைக்கணும் குட்டி முக்கோணத்தில் கோணம் டி தான் தொண்ணூறு டிகிரி பெரிய முக்கோணத்தில் கோணம் ஏ தான் தொண்ணூறு டிகிரி ஸோ இப்போ இந்த இது கணப்பிடி பாருங்கள் ஏபி பை பிடி ஆர் டிபி ஈக்குவல் டு பிசி பை பிஏ வந்திருக்கா இந்த ரெண்டு முக்கோணத்துக்கு பாருங்கள் ஏபி பை பிஏ பிடி ஈக்குவல் டு சிபி பை பிஏ ஸோ இதை போட்டாச்சு ஸோ என்ன பண்ணலாம் ஸோ ஏபி பி இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் ஏபி ஸ்கொயர் நல்லா பாருங்கள் பிஏனா ஏபின்னு சொல்லலாம் ஏபி இன்டு ஏபி ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி இன்டு டிபி ஸோ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் நெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸோ பெரிய முக்கோணத்தை இந்த குட்டி முக்கோணத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க நெக்ஸ்ட்டு பெரிய முக்கோணத்தை இந்த முக்கம் ஒரு குட்டி முக்கோணம் இருக்க அதை எடுத்துக்கிடுவோம் அதுக்கு நான் படம் மட்டும் போட்டுக்கிடுதேன் ஸோ இந்த முக்கோணத்துலையும் கோணம் டி தான் இங்கே ஆனால் சி இங்கே ஒன்று சி இங்கே இன்னொன்று ஏ இது குட்டி முக்கோணம் பெரிய முக்கோணம் அஸ் யூஷுவல் இதுதான் தொண்ணூறு டிகிரி இந்த இடம் சி ஆனால் மாறி இது பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம வசதிக்காக இந்த இடத்த சீன் வச்சுக்கிறதும் இந்த இது ஆனால் இதை மாற்றக்கூடாது பெரிய முக்கோணத்தில் கோணம் ஏ தொண்ணூறு டிகிரி குட்டி முக்கோணத்தில் கோணம் டி வந்து தொண்ணூறு டிகிரி அதை மாற்றக்கூடாது ஸோ இந்த இந்த முக்கோணத்தில் படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி திரும்பலாம் எழுத தேவையில்லை சிமிலர்லின்னு போட்டால் போதும் சிமிலர்லின்னா இந்த மேலே எழுதுன மாதிரி சிமிலர்லின்னு இப்படி போடுவாங்க அதே போல் இதே போல் இந்த நாலு அஞ்சு லைனை எழுதுனா இந்த லைன் கிடச்சிருக்கு அதே இது அப்படியே எழுதலாம் இந்த படம் வந்து புக்கில் கொடுக்கல உங்களுக்கு வசதிக்காக இப்படி ரெண்டு புக்கெலாம் பிரிக்கிச்சிருக்கோம் ஏசி பை சிடி ஈக்குவல் டு பிசி பை சிஏ போட்டது இப்போ இந்த ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணிட்டு ஏசி இன்டு சிஏ ஏசி ஸ்கொயர் ஆர் ஏசின்னு சொல்லலாம் ஏசி இன்டு ஏசி ஏசி ஸ்கொயர் பிசி இன்டு சிடி இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த இதோட நிறுவனத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மூணு முக்கோணங்கள் இருக்குது அதில் பெரிய முக்கோணம் ரெண்டு குட்டி முக்கோணம் பெரிய முக்கோணத்தையும் மொதல் குட்டி முக்கோணத்தை எடுத்தால் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் பெரிய முக்கோணத்தையும் இன்னொரு ஒரு குட்டி முக்கோணத்தையும் எடுத்தால் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டை இப்போ என்ன செய்யப்போகிறோம் ஜஸ்ட்டு கூட்ட போகிறோம் நான் இந்த இடத்துல வந்து ஆல்ரெடி எழுதுனது இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்றையும் ரெண்டையும் என்ன செய்ய போகிறோம் ஜஸ்ட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்னென்னா ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஏசி ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதை ரெண்டையும் கூட்டணும் பிசி இன்டு டிபி அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட கூட்டுதோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடோட கூட்டுதோ இன்டு பிசி இன்டு சிபி ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ காமனாக ப்ளஸில் காமனாக இருந்தால் என்ன எடுக்கலாம் பிசி காமன் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள என்ன இருக்கும் டிபி ப்ளஸ் சிடி இருக்கும் இந்த படத்தில் பாருங்கள் பிடி ப்ளஸ் டிசி பிடி ப்ளஸ் சிடி என்னதுன்னா பிசின்னு போடலாமா ஸோ பிசி இன்ட்டு பிசி இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு அப்படியே பிசின்னு போட்டுடலாம் ஸோ உனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பிசி ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் ஸோ டூ ப்ரூவ்னு என்ன எழுதியிருந்தேன் அதாவது ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பிசி ஸ்கொயர் ஸோ அதே ஸ்டேட்மெண்ட் கடைசியில் வந்துருச்சு 
நிரூபிக்கப்பட்டது ஸோ கீரம் அடிக்கும் போது மக்க பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே ஒரு எழுத்த மாற்றி போட்டாலும் நீ மக்க பண்ண மாதிரி இங்கே எழுத்து போடுவீங்க ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு சேஞ்சஸ்னா அதுக்கு தக்கன இங்கே உள்ள ரேஷியோலேருந்து எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் வந்து தேரத்தை வந்து மக்க பண்ண வேண்டாம் ஈவன் வீ கேன் ஒமிட் கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் அதுக்கு பதிலாக பண்ணிடலாம் தேரத்தில் புக்கில் இருக்க மாதிரி அந்தந்த இடத்துல கரெக்டாக லெட்டர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் அங்கே இருக்க அதே ரேஷியோ நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ பித்தாகர தேர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிட்டது ரெண்டு முக்கோணங்கள் சர்வ சம் சாரி வடிவத்தவை அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இந்த மூணு முக்கோணங்களை வச்சு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்தோம் அந்த ரெண்டையும் கூட்டுறோம் இவ்வளோதான் ஒரு தேட்டர் படிக்கும்போது இந்த ஒரு கிளியர் கான்செப்ட் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கடைசி நமக்கு தேவையானது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு ஹென்ஸ் ப்ரூஃப் நிரூபிக்கப்பட்டது அப்படின்னு இந்த தேர்த்தை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இதோட நம்ம அறிவி அறிமுறையோடைய அந்த வடிவியல்ங்கிற கான்செப்ட் நம்ம முடிச்சுக்கிடுதோம் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யீங்கன்னா உங்கள் தேரத்தை நல்லா படித்து பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிசல்ட்டை நல்லா என்ன செஞ்சுக்கோங்க படித்து அதோட கணக்குகளை அதிகம் போட்டு பாருங்கள் பித்தாகிர சீரமும் முக்கியமான தேரம் இந்த நிறுவனத்தோடு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க